Bom, pessoal, chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes e o assunto agora, o pessoal que está acompanhando, né, aquela cantora gospel, né, que havia desaparecido, o corpo dela foi encontrado carbonizado, né, é, dentro de uma região de mata. E hoje, ou melhor, o marido, né, foi chamado aí para depor, falar sobre o caso e adivinha só, olha o título da matéria. Durante depoimento, marido de cantora gospel confessa o crime e é preso. Pois é, parece que quem cometeu o crime foi o próprio marido. Né? Olha só, hein, gente, que coisa né, assustadora isso aqui. Né? De repente, né, não tem aquele filme lá, Dormindo com o Inimigo? De repente você está aí e não sabe. A pessoa que está do teu lado pode ser né, teu inimigo. Bom, é, segundo a polícia... Ele foi prestar esclarecimento sobre, né? É de praxe, é normal, né? Até porque, no, 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 como ela foi encontrada do jeito que ela. Primeiro sumiço, né? Depois desapareceu, ninguém achava, ninguém achava. Depois acharam ela. E aí é de praxe que o marido seja, né? Considerado suspeito, é normal, né? É uma, uma possibilidade. São as linhas de investigações, né? Você tem que eliminar todas. E aí. Nessa investi nessa, nesse depoimento, ele acabou confessando né, que o matou e também falou sobre o telefone celular dela, né, que ele havia pego o telefone e mandado resetar em uma loja de assistência. Aí, né? Bom, vamos entender o caso aqui direitinho? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das not notificações, marque a opção receber todos os vídeos na descrição. Você vai encontrar a chave Pix, hgf10, arroba msn.com, que é na descrição do YouTube. E você pode ser um patrocinador, então faz um Pix para o canal Brasil Notícias e nos ajude. A nossa live, gente, todos os sábados, exceto hoje, dia 28, mas sábado que vem a gente volta, de novembro, né? Dia, uh, todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos, com você fazendo a live e participando aqui através do chat. No final da descrição tem o link do Twitter. Lá no Twitter você tem acesso a todas as nossas matérias. Por exemplo, essa que você está assistindo, assim que ela subir, já tem um link no Twitter para você não perder. Bom, durante o depoimento, marido de cantora gospel confessa o, crime e é, confessa o crime e é preso. O corpo da cantora Samara Mariano foi encontrado completamente carbonizado em uma região de mata. Eu não conheço essa cantora, apesar de ser evangélico, né, mas não conheço ela. Ederlan Mariano, marido da cantora gospel e pastora Samara Mariano, confessou ao delegado Aldir Costa que assassinou a esposa e foi preso na 25ª DT, Dias Dávila, onde estava depondo sobre o caso, na noite desta sexta-feira 27, no caso ontem ainda, né? segunda sexta-feira. De acordo com... Uh, de acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, Ederlan também confessou que levou o celular de Samara Mariana em uma loja de assistência técnica para ser resetado. A prisão... É, isso aí tem... Será que teve... Eu, eu, por exemplo, vou dar uma olhadinha, gente. Eu não estava acompanhando essa matéria, né? Mas né, para ele pegar o telefone dela e levar para ser resetado... Bom, nós temos aí duas possibilidades. Uma, né? Ou... Havia conversas né, que podiam indicar uma traição, né? ou talvez, sei lá, conversas com ele mesmo de ameaças. Né? Enfim, e aí para evitar, por exemplo, as duas questões levantava suspe levantariam suspeitas para ele. Né? A pegar conversas, né, o marido traído, ou de repente uma briga, alguma coisa, ele ameaçou e pá, matou de repente, não sei. A prisão temporária de Ederlan Mariano foi decretada... E ele ficará à disposição da justiça. As informações foram divulgadas pelo site Alô Juca. Né? Tá aí o site Alô Juca é quem divulgou essas informações. A gente está pegando a matéria aqui no Terra Brasil Notícias, no TBN. Bom, gente, tá aí a matéria, né? Vamos. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver qual foi a motivação né, do crime. É o que chama atenção agora é saber o que foi que levou ele a matar. A esposa, segundo consta a matéria aqui, né? Ela era uma pastora, né? É, não fala aqui qual igreja, né? Que ela dirigia, não conheço, né? Não posso nem falar bem, nem posso falar mal, nem marromeno, né? Também não é um intuito aqui, independente disso, né? Foi cometido um crime, eu acho que 
se ele o fez, então tem que pagar. Agora, a motivação é o que a gente queria saber, né? Qual foi o motivo que levou ele a cometer esse ato? Como eu disse a vocês, pela indicação do celular, né? Ou desentendimento, né? O que justificaria ele através de uma, o que justificaria ele a pagar, a zerar o celular, formatar o celular, né? Para que apagasse as mensagens de ameaça ou talvez uma traição e ele descobriu essa traição, né? Ou talvez uma conversa que ele achou que tinha de traição, não sei. E aí também apagou, porque as duas questões chamam a atenção para ele. Bom, tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas antes nós vamos para os comentários aqui, né? Um, Fernandes Alencar, desgoverno, grande Fernandes Alencar. Lula teve que engolir essa, plano para repatriar brasileiros em Israel, é da gestão Bolsonaro. É, não gostou muito, muito não mesmo, não. Desgoverno total. Fui aqui, gente, mais um para finalizar. Ângela Maria Melo, voto secreto maravilha, Deus no controle. Tá aí. Ela colocou um monte de emojis. Traição na base de Lula. Governistas saem à caça para punir seis senadores. É, eles vão, vão trabalhar muito para achar esses cabra. Bom, gente, fui!